ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்மிளாஸ் கட்சியில் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது இன்னைக்கு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எக் ஃபிங்கர் எக் ஃபிங்கர் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஒரு அஞ்சு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அஞ்சு முட்டையும் ஒரு பவலில் ஊற்றிக்கிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் துவைக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் எடுத்துருக்கேன் உங்கள் சில்லி சாஸ் வேணாண்டா நீங்கள் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கால் டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா விஸ்காவில் கலக்கி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் முட்டையை நல்லா அடித்து விட்டுக்குங்க கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அடிச்சுப்போம் நம்ம முட்டையை வே பொறிக்காமல் வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு கட்டமான பாக்ஸ் எடுத்துருக்கேன் நான் அதில் இந்த முட்டையை ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ரவுண்டான பாத்திரம் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க கட்டமான பாத்திரம் வேணாலும் எடுத்து மூடி போட்டு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இட்லி சட்டில் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி கொதிக்கட்டும் இப்போ நான் பாக்ஸை தூக்கி வச்சுட்டேன் ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சுப்போம் ஒரு இருபது நிமிஷம் வேகட்டும் நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் வேணாலும் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நான் திறந்து பார்க்குறேன் மூடிய எடுத்து பார்ப்போம் வந்திருக்கானு பாருங்க ஒரு குச்சி விட்டு பார்க்குறேன் நல்லா வெந்துடுச்சு ஒட்டாமல் வந்திருக்கு பாருங்க இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் நான் ஒரு பிளேட்டை வச்சு இதை கவுத்து விட்டுக்கிறேன் நீங்கள் முட்டையை ஊற்றும் போது அந்த பாக்ஸில் எண்ணெய் தடி விட்டுக்குங்க எண்ணெய் தடி விட்டு முட்டையை ஊற்றிக்குங்க இப்போ கொஞ்சம் நேரம் தட்டி விட்டுக்கலாம் பாருங்க முத்தை நல்லா கேளுண்டு அழகாக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம பீஸ் போட்டுப்போம் நீங்கள் நீட்டு வாக்கில் வேணாலும் பீஸ் போட்டுக்குங்க நான் கட்ட கட்டமாக கட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் நீட் நீட்டாக வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய பீஸாகவே நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ரசக்கத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ப்ரெட் கிராம்ஸ் நல்லா எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரசக்க தூள் பண்ணி வேணாலும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு தூள் பண்ணி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முட்டையில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா அடித்து விட்டு வச்சுக்கிறேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்குங்க நீங்கள் காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப் மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க நல்லா கிளறி விட்டுட்டேன் 
இப்போ முட்டை துண்டு முட்டை துண்டுகளை எடுத்து நம்ம முட்டையில் கொஞ்சமாக நினச்சி எடுத்துப்போம் இப்போ அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுலையும் மைதா மாவுலையும் நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கலாம் பிரட்டி விட்டு இப்போ ரஸ்கு தூளில் பிரட்டி விட்டுக்குங்க நம்ம ரெண்டு கோட்டிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ திரும்பியும் முட்டையில் நினச்சி எடுத்துக்குங்க இப்போ மாவுலையும் சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ ரஸ்கத்தூள்லேயும் நல்லா பிரட்டி விட்டுக்குங்க நான் நல்லா ரெண்டு கோட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரியே எல்லாத்தையும் போட்டு பிரட்டி விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா முட்டை துணிக்குள்ளேயும் போட்டு ரெண்டு கோட்டிங் போட்டு பிரட்டிக்கலாம் பாருங்க எல்லாத்தையும் நான் பிரட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ ஆயில் சேர்த்து நல்லா வானலாம் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒன்று ஒன்றா போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடி ஏறிடுச்சு லைட்டாக பிரட்டி விட்டுக்குங்க இப்போ எல்லா துண்டையும் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்குவோம் கொஞ்சம் நல்லா செவந்து வரட்டும் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு ஆகட்டும் பாருங்க எப்படி பிரட்டி விட் பிரட்டி விட்டுடலாம் எப்படி நல்லா உப்பி வந்திருக்கு பாருங்க ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா உங்களுக்கு மொறு மொறுன்னு சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் டீ போட்டு வச்சுக்கிட்டு இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்லாம் சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சி எக் ஃபிங்கர் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல மொறு மொறுன்னு எக் ஃபிங்கர் ரெடி ஆகிடுச்சி இதுக்கு நீங்கள் கெச்சப்பை தொட்டி சாப்பிட்லாம் மயோனைஸ் வேணாலும் தொட்டி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஷர்மிளாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் ஃபார் வாட்சிங்